みなさんこんばんはいらっしゃいます。早速たくさんのチャットありがとうございます。えー、こんばんは、ふが、のみさん出てきた。<笑>ネイル見せ。やっと気づいてくれたんだ。<笑>やっと気づいてくれ、いや、やっと気づいてくれた。<笑>本当はすごく気づいてほしい前髪系<笑>やっと気づいてくれたんだ<笑>今回ねネイルなんですけどなんかもう冬のこのウィンターシーズンっぽいネイルってそろそろもう結構最後だなって思ってこんな感じのこれ、ね、ちょっとハートなんこ,こ,こうすると見やすいかなハートなんですけどあーちょっと映んないかなハートなんですけどこのぷっくりのあのもっこりハートにしました<笑>気づいてくださってありがとうございます<笑>、えー、歌舞伎町リマインド歌舞伎町先週水曜の ASMR 配信のお菓子全部食べた、うん、一緒の食べていただけて嬉しいですよちいかわ先週金曜日私ちいかわのちいかわ食べましたよねちいかわ食べた気がするなちいかわ。<笑>え、ちいかわだったよね。先週水曜日ね。ちいかわ。<笑>また来たよ。風邪治った。前髪、私の前髪煎じて飲んでくださったんですね。一発だったでしょうが。<笑>このエフェクトは一番似合ってる。<笑>ありがとうございます。エフェクトかと思いきや。<笑>ということ1月22日月曜日でございます。日本ネットの皆様、いかがお過ごしで ?1 月 22? あと11ヶ月と2日したら、クリスマスイブだよ。彼氏できる<笑><笑>でもさ、この間さ、まさにこの ASMR 配信中言ったんですけど、びっくりしたね。いつも年末年始、書き初めするんですよ、この ASMR 配信で。で、推しのね、私の好きな人の名前書くの、市川団子くん、カノックスターさん、那須川天心さん、名前書くんですよ、鈴木福さん。好きな男の、私の旦那の名前書くんです。あの、でも毎年それに合わせて、今年はクリスマスまでに彼氏できるかなって言ってたんだけど、今年言ってなかったのね。私さ、もうなんか言わなくなっちゃったって思って、なんか、彼氏作る、彼氏作る、彼氏欲しい、彼氏欲しい、ずっと言ってきてたんだけど、なんかもうとうとう言わなくなったってことは、なんかもう欲しく、真相心理で、私欲しくないんじゃないかなって思ってきて<笑>。欲しいんじゃなくて、それを通り越して、もう、なんか欲しくないのかなとかなんか思ってきちゃった。<笑>できるのかな<笑>彼氏作って、井の頭公園でもうデートしなさい。井の頭公園デートか。なんかね、こう有名なデートスポット、都内いっぱいあるよね。井の頭公園のボートもそうだし、あの、あの、あの、あれ、新国立競技場のイチョウ並木もそうだよね。ロマンチックな場所いっぱいあるから。ロマンチックな場所を、市川断固球と一緒に歩きたいな。もしくは、ナスカワ天心さん。カノックスターさん。寿司ラーメンのリクさん。鈴木福さん。ふーん。<笑>えー、なんかエフェクトそんなに違和感ないの面白い。エフェクト、エフェクトかと思いきや。<笑><笑>さあ、ということで。歌舞伎町の話。歌舞伎町の話ね。ありがとうございます。思い出させてくださって。あの、
今日のオープニングトークなんだけど、歌舞伎町の話。脳みそ出てきちゃった<笑>歌舞伎町の話があって、年明けて、まあ、ちょっとしたくらいに歌舞伎町にちょっと行ったんですよ。で、ちょっと立ち寄らなきゃいけなくて、飲みに行ったわけじゃなくてね、歌舞伎町にある、とある、ま、場所、施設にちょっと行かなきゃいけなくて、で、行ってきたんです。で、夜、夜になりかけだったのね。もうまさにそれから、これから夜が始まるぞっていうタイミングだったんだけど、あの、歌舞伎町って、でかいのね、エリアがね。もちろんね、東京にいらっしゃる方ならがご存知だと思うんですけど、東京に住まれてない方もね、この配信見ていただけてるっていうのがあって、で、私も自身も福島出身で、もう福島の田舎夜なんてもうね、で、街灯もないの<笑>イノシシの方が人間より多いからさ。<笑>そんな町で生まれ育ったからさ。歌舞伎町のデカさなんてびっくりするわけ。多分、私の生まれ育った町より歌舞伎町の方がデカい。<笑>そんくらいデカいの。で、あの、よくさ、テレビで見るさ、歌舞伎町っていう、こう、こう、なんかネオンこうなってる。赤色のネオンこうなってる。あの、ネオンの場所から、1キロ以上離れてるね。全然1キロ以上離れてるんだけど、歌舞伎町の端っこ私歩いてたの。でも端っことはいえど、やっぱり歌舞伎町、アジアでも有数の歓楽街、やっぱり、あの、端っこだからって捨てれてるわけじゃなくて、活気は十分にあってね。で、この間話したのは、その端っこ歩いてたら、本当に何気なくパッて見上げたら、ビルの壁面にあるホストの方の写真が、めっちゃ好きだった人に似てたの。昔ね。で、本人じゃないとは思ったけど、めっちゃ好きな人にあんまりにも似すぎてて、こんなに似てる人いるかってくらい似てて、そのホストクラブの名前と、そのホストさんがフミヤって書いてあったの、漢字で。だから、ホストクラブの名前と、フミヤさんっていうそのお名前をインスタで調べたら一発で出てきた。一発で出てきて、ちょっとドキドキしながらさ、えすごい似てるって思って。でも、写真フィードは、あの、ホームフィードは、もう、シャンパンの写真とかばっかりだの。その中で、本当にわずかだったんだけど、そのご本人の写真があって、ご本人の写真をパッて見たら、全然似てなかったのね。<笑>っていう話を、先週した。先週した。で、似、似てなかったんだけど、ただやっぱドキドキさせてくれた。もう写真一枚だよ。それでドキドキさせてくれるっていうのが、やっぱこれがホストとしての才能なのかな、とか思ってたのさ。で、今日話すのは、その直後に起こった話なの。直後に起こった話なの。これをね、まだ前回話してなかったんだけど、あのー、そのね、まあ、ふみやさんの写真見て、実際ふみやさんの名前を調べたの、家に帰ってからだったの。だから、携帯にはメモったの。何々クラブ、ホストのね、何々クラブのふみやさんって携帯にメモって、<笑>後で調べるように。で、スーッとその自分が行きたい施設の方に向かって、こうスーッと向かって歩ってたの。そしたら、そしたら、女の子。まあ、でもまあ20代だね。20代の女性の方なんだけれども、ホステスさんではない感じ。もう見た目も、あのー、シャツと黒い血のパンで、上下黒で、ああ、多分ホールとかを、あの、キッチンとかをされてる方なんだろうな。って思ったのも、見た目の服装の感じでね、こう、ホステスさんのこう、きらびやかな感じではなくて、あの、あのー、コールとかキッチンとか担当されてる方なんだろうなーって思ってて。で、その、なんでホス、ホールとかキッチンとかを担当されてるんだろうなって思った理由っていうのが、その服装だけじゃなくて、あのね、両手いっぱいに、あの、ペットボトルの 1.5 リッターになるのかななっちゃん。<笑>私も久しぶりになっちゃん見たんだけど、リンゴ味<笑>あの、あ、あれリンゴ味のなっちゃんってあるよねあるよねあの、1.5 リットルくらいの、あの、あれなっちゃんだっけくーちゃんだっけなっちゃんだっけな、なっちゃんってあるよねリンゴ味の。<笑>ローズ飛んできたローズとパステルカラーのティックトックマークを飛んできたネオンだよね<笑>あ、あるあるな,なっちゃんね。あの、リンゴ味を抱えてる人がいて、で、やっぱさ、そのドリンク持ってる、ソフトドリンクをそんだけ持ってる時点で、あー、まあ、飲み屋さんのホールの方、裏方の方なんだろうなーって思って、重そうだなーって思ってたら、思ってたが矢先、ダラダラダラ
、持ってたのを抱えきれずに、落としちゃったのね、ペットボトルを。で、もう、歌舞伎町の歩道にペットボトルが散乱するわけ。<笑>でも結構な量持ってたのね。1.5 だから500じゃないの。1.5 のやつだからさ。そしたらさ、周りにいるさ、まあ、お兄ちゃんたちがさ、拾うのさ。で、拾って乗せるんだけど、ちょっと歩くんだけど、また落としちゃうのね。<笑>で、その人は、私の後ろにいたの。私の後ろにいたの。っていうのも、私はなんか、物が落ちた音がして、パッて振り返ったら、その女性の方がいらっしゃって、で、周りにいたお兄さんが、こう、拾い上げて、ペットボトルを拾い上げて、その人のこの腕のところに乗せるんだけど、ちょっと歩いても落としちゃうのね。で、なんかもう私、もういても立ってもいられなくて、戻って、そのお姉さんのところに戻って、行って、で、大丈夫ですかって言って、はあ、すいません、落としちゃって。<笑>大変ですねって私も言って。女同士で<笑>。で、あの、え、なんか、持ってきましょうかって言って、お店まで持ってきますよって言って、私全然時間あるんでって言って、お店まで持ってきましょうかって言ったら、あ、いや、いいんです、もうすぐそこなんでって言って、あのー、申し訳ないんですけど、私こうやってるんで乗せてってくださいっていうわけ。あ、いいですよって言ってて、お姉さんは、こうやって、手でこう輪っかを作ってるのね。で、いや、もう、10本近くあったと思うんだけど、もう、最初まずここに5、5、五六本こう持ってるの。で、その上にさらに5、6本乗せよう、落ちてるやつを乗せようとするの。で、まあ、最初1本乗った。最初1本乗った。で、<笑>もう1本乗せようとしたんだけど、最初、あの、ペットボトルの、1.5 ね。1.5 のペットボトルのこの底の方。底の方が、お姉さんの、こっちの胴体の方に来るように私乗せたの。で、なんか、そうするとね、滑り落ちちゃったのね。滑り落ちちゃったの、それで。で、お姉さんが言うわけ。あの、すいません。蓋の方を、私の胸の方に向かって乗せてくださいって言うわけ。で、私<笑>、まあ私もね、前髪系、なんだけど、別に女の人の体どうこうないけど、やっぱ女性の体じゃん。女性の体の方に向かってさ、しかもこうやってるわけよ、お姉さん。<笑>とんがってる方をさ、乗せてないじゃん。<笑>で、私も、え、え、え大丈夫ですかって言って、あでお姉さんも、はい、あの、そっちの方が多分落ちないと思うんでって言うんで、え、でも私もさ、前髪系だけどさ、やっぱ同じ女としてね。<笑>気使って。<笑>えっとえ、ごめんなさい、ちょっと刺さっちゃいますけどって言ってね。ちょっとごめんなさい。女の人だから、ちょっと刺さっちゃいますけどって言いながら乗せたら女の人が、やっぱね、歌舞伎町、夜の街で働く女の人だけあるよ。一言言ってきた、そのお姉さん。大丈夫ですさしてください<笑><笑>ペットボトル、さしてください<笑>。そうだからなんか、まあね、お姉さんのさ、上半身じゃね、女性の上半身だじゃない。だから私も気使ったんだけど、え、ごめんなさい。ねって言って置こうとしたら、刺してください<笑>で、乗せて、そしたら乗ったのよ。乗ったのよ。で、ああ、大丈夫かなって思って、こう、ちょっと後ろ姿を追いかけてたんだけど、まあまあまあ、ずっとね、行かれたから大丈夫かなって思ってたんだけれども、刺してください<笑>こうねさんのそこにね。そう,そうそうそう。刺された。いや、でもね、刺された方が安定するのに、私もね、ほんとそう思ったんだけど、でも多分、まあ、私ないからね。<笑>そう。夜の街、歌舞伎町で、女性と前髪系のゲイが。<笑>助け合う。そんな話でございました。<笑>はい。<笑>
ということで今日の ASMR 配信始めていこうと思います。ちょっとエフェクト取ってくね。エフェクト取ってくね。ちょっと待ってください。あ、コメントいただきました。歯がすごい。いい。あんね。いい。エフェクト取ります。ちょっと待ってね。これが私なのいい<笑>脳みそ出てきちゃった。<笑>すんまへん。オープニングトークしてる間、脳みそとローズいただいてたんですけど、反応遅くなっちゃった。ごめんなさい。今ちょっと遡ってます。すんまへん送ってくださったから。あ、脳みそ、あ、あ、脳みそ、あ、あ、脳みそ、あ、あ、ガチムチリス脳みそガチムチリス意味深なね。あ、は豚まん<笑>豚まんといえばさ、551、肉まんこの配信でちょいちょい言ってるんだけど、私、大阪の男、関西の男の子好きなんだよね。二<笑>丁目にいてさ、こう、飲んでたりするじゃない新宿二丁目でゲイバーで飲んでるとさ、まあ、隣にね、私もお客さんで行ってて、隣にさ、お客さんが来てさ、関西弁だったりするのよ。だから、どこから来たんですかって言ったら、和歌山、兵庫です、大阪です、奈良です、京都です、三重です、滋賀ですって言って,、ね、言ってくださったりするんだけど、やっぱね、関西圏、まあ、関西エリアね、関西圏、関西エリアの、関西弁の男の子、それだけで私は、あの、ドキドキを超えるね。続々します<笑><笑>さあ、さあ、ローズ飛んできたのに何だったんだろうね。アドレスチェックしときますね。<笑><笑>でもね、関西のさ、やっぱさ、ゲイの子、ゲイ、まあ前髪系単発ガチムチの人ってさ、声でけえの。<笑>ベースがさ、やっぱよく喋る、血筋じゃん。<笑>なのにさ、そこにやっぱりさ、まあ、あお、別になんかあれだよ。あの、あの、え、こう、あの、ネガティブな意味じゃなくて、おねえなわけじゃん。私もそうだけどさ、やっぱね、すんげえ喋るの。それが好き。<笑>めっちゃ喋る。でさ、やっぱベースは男だからさ、肺活量が違うね。<笑>そこが好きなんだよね。だから関西のさ、人と飲んでるとやっぱりもう楽しい。ずっと笑ってる。し、なんかね、これはね、皆さんも分かっていただ、共感していただけると思うんですけど、まあ私は福島出身で、なんか東北の人と、関西の人って、こうなんかすごいフィーリングが合う気がするのよ。なんかこう、東北の人のちょっとこう恥ずかしがり屋の部分と、関西のこう、おおらかな感じっていうのが、なんかすごいマッチする気が、それは別に、あの<咳>、前髪系と単発ガチムチじゃなくても、なんか普通にストレートの人でも男女でも、なんか関西と、東北東北の女性と関西の男の人のカップルとか、めっちゃうまくいってる気がする。あー、わかる<笑><笑>えーえー、そんな、えー、えー、えーえー、そんな、歌舞伎町の前髪の話でした。<笑>今日の ASM の配信始めていこうと思います。本日なんですが、ライブ配信のタイトルにある通り、いろいろ食べるよということで、いろんな、えー、食材を食べていきますけれども、本日はお菓子縛りです。えー、まず一つ目の食材いきたいと思います。だんだんだ。なにわ男子が最強。大橋和也くん。大橋和也くんと、重岡大輝くん。あんな感じの顔、あんな感じの男の子が好きです。<笑>覚えといて。<笑>こちら。えー、片揚げポテト。人弁。あ、やば。え、待って、私これ食べたよね。あれちょ
っと待って。私これ食べたよね。<笑>あれなんか食べた気がするな。あれ違うの持ってくるね。ちょっと待ってて。<笑>なんか、食べたの<笑>なんかね、食べた気がする。なんかね、このね、本、ガレカツオ節を見たときに、あ、あの、ガチムチ、ガチムチだ、あの、本、本ガレカツオ節、もし前髪系とか単発ガチムチが枯れてたら、本、本、本ガレ前髪になるのかなとか言ってた気がする。<笑>で、もう一個、あった。後ろに、あたしの義理のお父さん出てる。義理のお父さん。十、十代目、松本幸四郎さん。染め五郎君のお父さん。あたしの旦那。<笑>待ってねあこっち食べてないやこっち食べてないこっち食べてないでござるよこっち食べてないえ<笑>義理のお父さん<笑>義理のお父さんねだから松本幸四郎さんが義理のお父さんになる可能性もあるわけじゃないで、もし市川断固君と結婚したら、香川照之さんが、俳優の香川照之さんが、私の義理のお父さんになるわけじゃないリエンの前髪か<笑>ちょっと待ってね。写真撮っときます。オッケー。<笑>えー、片揚げポテト。金色に輝くごま油味です。金色。えー、バオーガチムチザケルが。<笑>食べていきます。まずは匂いち、あ、リエンの前髪って前代未聞ね。藤原のりかさんと同じ立場ね。リエンの前髪、素敵ね。リエンの前髪。しびれるでしょ<笑>頑張んないとね、リエンの前髪。他のね、やっぱり他の奥様方にいろいろ教わりながら、頑張って生き残らないと。匂<笑>いチェックからいきます。あの、ああ、名前忘れちゃった。メゾン・マルジェラのさ、超講師の方のお名前なんだっけすごい、あの、有名な方。あの、マルジェラっていうブランドがあるんだけど、マルジェラってすごい、あの、レプリカっていう香水のラインがあって、面白いの。あの、なんだっけ日曜日の朝だっけ日曜日の朝とか、あと、コー、コーヒー豆だっけとか、こう、ちょっと、一見変わったというか、あんまり見たことないなっていうようなタイトルとかテーマの香水の香りがいっぱいあるんですよ、レプリカ。マルジェラの超香師さんが、このごま油の匂いを嗅いだ日には、ごま油の香水、即決だね。<笑>かぐわしいです。全身にまといたい、うん。パリコレにこれ、これ、これの香水つけてパリコレ行きたいよ。<笑>パリコレすごかったね。ラウールさんとか、シオさんとか。ね。皆さん、あと、本当にタレン、あの、俳優の方でも、俳優の方でも、あの、えっと、名前は出てこなくなっちゃった。えっと、あの、あの、あの人、あの
っ、ー、と、チェリマホの、チェリマホの方。<笑>オリベー、オリビエとセバスチャン・クレ、クレスプ親子ルイーズ・ターナー皆さん調べてくださってありがとうございます。でもね、そんな感じの響き。えっ、ー、とね、なんだっけな。オリビエ、前髪、フランソワガチムチボンジュール。<笑>あ、あ、あ、えっと、えっと、あ、あ、赤、赤峰さんって言うんだっけ。これ漢字なんて読むんだろう。赤、エイジさん。そう、あ、多分そう。そうそうそう。あ、赤楚さん、あ、これ前も聞いたね。<笑>赤楚さん、赤楚さんとか、いろんなね、日本の俳優さん、女優さん行かれてたよね、パリコ。あ、だ、男性が多かったね。メンズコレクションだからね。パリコレ。いつかパリコレのフロントローをさ、アナ、アナウィンター前髪系で石鹸したいよね。<笑>アナウィンターさんのボブ。アナウィンターさんがいて前髪系。<笑>カメラがさ、こう、パンするときにさ、アナウィンターさんいると思って、アナウィンターさんからの前髪系。<笑>いいじゃんね。いいじゃんね。えー、ラウールさん、アナウィンターさん、ベラハディットさん、えー、えー、えー、ハリー・スタイルズさん、前髪系。<笑>ボーグ<笑>食べていきましょう。食べていきましょう。さてさてさてさて。とてもかぐわしい香りがしておりますしゅ。うん。コメントいただいてました。今度、石原さとみさんのエフェクトやって、ああの、AI で石原さとみさんの顔になれるやつでしょ私、あのエフェクトつけて言いたいんだよね。ゴジラ。<笑>シンゴジラの石原さとみさんのセリフね。ゴジラ。<笑>ごま油ね、鼻に抜けるっていうよりかは、口の中、口の中で噛むほどに、ごま油の鼻が咲く感じだね。うん。鼻もね、ボタンのような鼻です。ほわほわほわー。ほわほわほわー。ほわほわほわー。って感じ。<笑>ゴジラ。<笑>皆さん見つけた際にはぜひ。シンゴジラおもろいよね。シンゴジラ好きだな。うん、<笑>あ、そうだ。君たちはどう生きるか、今映画の話してさ、君たちはどう生きるかの内容について語りたかったんだよね。もうそろそろ話していいよね。なんか、あれ、ネタバレ、別になんか考察、その考察を読んだわけじゃないんだけど、ネタバレとかになっちゃうからあれだなって思ってたんだけど、そろそろ話していいよね。大丈夫だよね。今度話すね。<笑>なんかさ、あの、君たちはどう生きるか。宮崎駿監督の
、あの、評価がね、1か5、もう真っ二つに分かれるって言うじゃない。あたし6なのね。<笑>あ、5がいいとして、あたし6だったんだけどさ。いや、8? うん。結構、でも映画実際見終わった時も、その、私ね、映画公開して2日目か3日目くらいに見に行ったの。で、映画終わった後もさ、やっぱり、会場のそのお客さんのリアクション見てると、やっぱ2通りだった。やっぱ、こうもう、泣いてる人と感動で、泣いてる人と、やっぱ首かしげてる人。<笑>だったのがすごい印象的だった。ああああ,あ今度話すね。<笑>え、次の食材いきます。え、次の食材こちら。だんだんだんだんだんだんだんえ、ミルキーと山、ま、富士屋と山崎ビスケットの、えー、限定コラボ。これちょっと字潰れちゃってるんですが、限定コラボって書いてある。えー、限定コラボ。白いピコラ、ミルキー味でーす。私、あんまりピコラってピン、ごめんなさい。正直、どんなお菓子だっけってなってて、ピコラってさ、あれかな福島に売ってないかも、ピコラって。<笑>違うのあのね、ごめんね。福島を馬鹿にしてるわけじゃないのよ。でもね、やっぱ福島って田舎だからさ、全然ないの<笑>その、都会にあるようなものはないの<笑>ピコラ。ちょ、食べてくね。このペコちゃんさ、この牛のこと食おうとしてるのかな<笑>考察が猟奇的<笑>。さぶっ刺さってるやつ<笑>パフェに刺さってるやつあでもあなんかあれあれ思い出すねこの色合いあの雨あのあの,あのペコちゃんの雨ねペコちゃんの雨思い出す色合いだねペコちゃんの雨のさ袋ってさなんかさ雨なめるじゃないでなんか、近くにゴミ箱がなかった時さ、ペコちゃんのさ、あの、飴の包み紙さ、ちっちゃくしてさ、ポケットに入れんの。で、数日経ってさ、洗濯したさ、ズボンのポケットからさ、クシュクシュになったペコちゃんのさ、包み紙が出てきたことない<笑>私なんかあるわ<笑>。食べるね。こんな感じでございます。蜂の巣を思い出すね。<笑>棒状のね、穴が開いてるものを見ると私必ず言うんだけど、これね、田舎の人なら分かってもらえると思う。蜂の巣、蜂の巣、あの、あの、あの、昆虫の方ね、昆虫の蜂の巣。東京じゃ見ないね。ああ、田舎にはね、こういうのが田んぼの横に置いてあんのよ。<笑>食べて、ガチムチリスト飛んできたよね。何だったんだろうね。あ、取れチェックしときますね。<笑>あこれなんか、外側がね、なんかチョコでコーティングされているわけじゃなくて、あの、ウェアハウス的な生地です。すごく綺麗。うん。食べていきましょう。おうんコメントいただきました「牛さん感じる」<笑>。<笑>今から子牛を食べようとせんとするペコちゃん<笑>。このまま丸飲みだよ<笑>。う
。うん。パク、カリ、シャク、かじった瞬間、ミルキーの味が、ズワーって広がる。なんか、飴のミルキーだとこう、ミルキーのね、甘みが溶け出していく感じがあると思うんだけど、このウェアハウス生地だから、甘みがパーンと広がる。あー<笑>え。コメントいただきました。赤い舌は、親牛の舌かな。これペコちゃんの舌だと思ってるでしょ違うよ。先に丸飲みした。親牛の舌。<笑>ペコちゃん。どうりでミルクたっぷりなわけだ。<笑>もう一本いただきます。<笑>飴とは、ミルキーの味はしっかり感じるんだけど、飴とはまた違うミルキーの味の広がり方だね。うん、う,う,うん、うん、うん、うん、うん、うん。ミルキーの新しい味わい方を知りました。丸飲みだよ。<笑><笑>うん、うん、うん。あれなんか今めっちゃ話したい子だったんだよな。リング飛んできたのに何だったんだろうね。どこにつけるんですか<笑>あ、思い出した。あ、あのさ、今さ、携帯でさ、写真撮ったじゃないですか。さっき、あの、一番最初のポテトチップスのパッケージの写真撮ったじゃないですか。なんかさ、夜8時。だから動物の森配信を、動物の森丸のみだよ。<笑>動物の森、動物の森配信する前に、やっぱり、いつも思うの、あの、やっぱりゲイバーって夜8時くらいから飽き出すからさ、ローズ飛んできたよね、何だったんだろうね。アートでチェックしときますね。<笑>あの、夜8時くらいにゲイバーって開くからさ、その時思うんだよね。今日、推しの店子出勤かって思ったりするの。なんか、本当に昨日アップした TikTok 動画のアフレコ動画に通ずるんだけれども、こう、例えば翌朝仕事がめっちゃ早いとか、もう今日は飲みに行けないなっていう日に限って、今日は把握いしばって家に帰った日に限って、推しの店子が出勤してたりするんだよね。<笑>ローズ飛んできたのに何だったんだろうね。アートで熟しておきますね。<笑>そう。本当にね。こう、推しの店子さんと自分がこう、あの、すごい話が合うなっていう店子さんだけの営業の時とかだ、あったりするわけ。<笑>グギギギってなるやつね。グギギギギ。<笑>誰か私の前髪引きちぎろうとしてた変態<笑>好きです変態<笑>最後の食ガチムチリスト飛んできたより何だったんだろうねアートでチェックしときますね<笑>反応が激しくて好きです<笑>まだまだこんなもんじゃないですよ<笑>最後の食材こちらだだえー、一本満足バーコーヒー専用クッキーバーでーす前これの
、あの、チョコの味を食べたんですけども、今回、えー、発酵バター使用。発、発酵バタークッキーを食べようと思います。<笑>なんか久しぶりにやるな。私、草薙剛さんのモノマネめっちゃ似てたの。なんか最近やってないから、練習不足だと思う。ちょっと待ってね。<笑>今夜のゲスト。今夜のゲストは、僕らの音楽ね。今夜のゲストは、椎名林檎さんです。今夜のゲスト、今夜のゲストは、椎名林檎さんです。一郎さんと対談を、一郎さんと対談する椎名林檎さんは、果たして、どんなことを話すのでしょう<笑>あれ違うなぁ。似てなくなっちゃった。ま、ま、満足。一本満足。バー。<笑>何々のモノマネめっちゃ似てたの。わ、テンプレです。違うの似てたの。ほんとに似てたの。<笑>あれできなくなっちゃったな。今夜の音楽、あ、もうちょっと低い。滑らかな感じだな。今夜のゲスト、あれ今夜のゲスト、今、今夜のゲストは、シーナリンゴさんです。今夜のゲストは、シーナリンゴさんです。今夜のゲストは、シーナリンゴさんです。イチローさんと、<笑>めっちゃ似てたんだけどな。食べます。いい匂い<笑>顔に塗りたい<笑>。いい匂い。画角の魔術しくるいい匂い<笑>画角の魔術師って呼んで<笑>今夜のゲストはあちょっと似てきた今夜のゲストは画角の魔術師さんです<笑>あれー前に言ってたんだけどな。中井くん。中井くん。中井くん。中井くん。中井くん。まなちゃん。明日まなちゃん。まなちゃん。まなちゃん。明日まなちゃん。まなちゃん。今夜のゲストは、一郎さんです。ちょっと似てきた気がするな。<笑>え、コメントいただきました。誰なの<笑>食べます。悪い意味じゃなくて、ちょっと、パサパサ感しっかり感じれるんですよ。それは悪い意味じゃなくて、モケモケしてるの。<笑>めっちゃ出た。<笑>なんかね、コーヒーで流し込みたくなる感じなんですよ。あの、パサパサってね、料理で言っちゃうとなんかちょっと美味しくなさそうに聞こえる。違う。コーヒーで流し込みたくなるような乾燥具合なんですよ。うん蕎麦は音立てて飲むと食うとうまいね
ジュジュジュジュジュジュジュ。うん、うん。モーニングコーヒーのモー。<笑>これね、なんか今までもさ、今のコーヒーを、モーニングコーヒーのもに限らずさ、なんかちょっと小ネタを私が挟んだとするじゃないやっぱりコメント欄でが反応してくださる時もあれば、無反応の時もあるんだよね。<笑>モーニングコーヒー。モーニングコーヒー。わかる人はわかってくれると思うんですよ。モーニングコーヒーのモー,モー。後<笑>で調べてみて。モーニングコーヒーのモー。<笑>ぜひ。<笑>え、えー、ということで、皆さん、本日のですね、えー、夜11時50分にブラックコーヒー配信は以上です。<笑>今日もご視聴ありがとうございました。えー、こちらのですね、えー、SMR 配信は平日の夜10時から配信してます。ガチムチリス、ガチムチリス。ガチムチリス2匹。ガチガチムシムシリスリスってことだよね。<笑>あ、違う。ガチガチムチムチ、ガチガチムチムチリスだ。リガチムチ、ガチガチムチムチリスリスだ。<笑>すまい。今日もありがとうございます。あの、途中ね、ギフティングいただいてたんですが、あの、反応できなかった方、すんまへん。配信終わってからゆっくり、どなたがどんなの送ってくださったか確認しますので、たくさんありがとうございました。んガチガチむ、むちむちリスリス。<笑>えーっと、この後、夜11時からは YouTube のゲーム配信チャンネルでスマブラ配信です。プロフのリンク欄から飛べるんですけれども、そのゲーム配信チャンネルのほか、メインチャンネルもございます。メインチャンネルの方では、先日、セカストさんと一緒に、えー、スイカをもて遊んでます。<笑>いや、もう本当にね、今回のセカストさんとの動画は、もう、もう、もう、もう自画自賛。自分でもめっちゃ面白いと思う。<笑>ほげ散らかしたねー。プロ、あの、プ、あの、プロフのですね、リンク欄から YouTube メインチャンネル飛べるんですけど、ぜひ見ていただきたいです。本当に、もう、結構ガチで面白い。<笑>自分で言うけど。<笑>ぜひ見ていただきたいです。えー夜11時から、あの、ゲーム配信チャンネル、別のチャンネルの方では、スマブラ配信もしてますので、もしも寝る前、お時間ありましたら、ご視聴お待ちしてます。<笑> ASMR 配信は、明日も夜10時からです。今日も皆さん、たくさんご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。